ஓடுகின்றனன் கதிரவன் அவன் பின் ஓடுகின்றன ஒவ்வொரு நாளாய் வீடுகின்றன என் செய்வோமினி அவ்வெய்ய கூற்றுவன் வெகுண்டில் என்றே நற்றினை விளக்கம் துன்பங்களையும் தொல்லைகளையும் சந்திக்கும் போதெல்லாம் பூரணியின் உள்ளத்தில் ஆற்றல் வாய்ந்த தெளிவான குரல் ஒன்று ஒழித்தது தோற்றுவிடாதே வாழ்க்கையை வென்று வாகை சூட பிறந்தவள் நீ துன்பங்கள் உன் சக்தியை அதிகமாக்கப் போகின்றன மனிதர்களின் சிறுமைகளையும் தொல்லைகளையும் பார்த்து பார்த்து உன் ஞான கண்கள் மலரப்போகின்றன குப்பைகளையும் இழிவும் தாழ்வுமான நாற்று கழிவு பொருள்களையும் உரமாக எடுத்துக்கொண்டு மனமிக்க பூவாக பூத்து தெய்வச்சிலையின் தோளில் மாலையாக விழும் உயர்ந்த பூச்செடி போல் ஏழ்மையும் துன்பமும் உனக்கு உரம் கொடுத்து உனை மனம் கமழ வைக்கப் போகின்றன நீ வாழ்க்கை வெள்ளத்தோடு ஈடுபட்டு கொண்டு போகும் கோடி கோடு பெண்களில் ஒருத்தி அல்ல பெண்ணில் ஒரு தனி வாழ்க்கை நீ வாழ்க்கையில் ஒரு தனி பெண் நீ வாழ்க்கை வெள்ளத்தில் எதிர்நீச்சல் போடப்போகிறவள் நீ துன்பங்களை மிக அருகில் சந்திக்கும் போதெல்லாம் பூரணியின் இதயத்தில் இந்த குரல் ஒலித்தது இது யாருடைய குரல் எதற்காக ஒலிக்கிற குரல் என்பதை யாரால் அறிய முடியும் விட்டக்குறை தொட்டக்குறை என்பது போல் ஆன்மாவோடு ஒட்டி வந்த தோனி அது வாழ்க்கை மலர மலர அதுவும் மலரலாமோ என்னவோ மறுக்கொழுந்து செடியும் துளசி செடியும் எப்படி மணக்கும் என்பதை அவை வளர்ந்து பெரிதான பின்பு கண்டுபிடிக்கலாம் என்று காத்திருக்க வேண்டாமே முளைத்து வேர் விடும் போதிலேயே தத்தமக்குரிய மனத்தையும் பரப்பும் சிறப்பும் வாய்ந்த அந்த செடிகளைப் போல் சில பேருக்கு உருவாகும் போதே லட்சியம் தானாக அமைந்து விடுகிறது பூரணி துளசி செடி போன்றவள் முளைக்கும் போதே மணந்தவள் துளசியைப் போல் அகமும் புறமும் தூய்மையானவள் புனிதமானவள் உள்ளும் புறமும் தமிழ் பண்பு எனும் மனம் கமழுகிறவள் துன்பங்களை வரவேற்று ஆழ்கிற ஆற்றல் அவளுக்கு உண்டு பூரணி உள்ளே ஓடி சென்று பார்த்தபோது தம்பி சம்பந்தனை கூடத்தில் பாய் விரித்து படுக்க விட்டிருந்தார்கள் சுற்றிலும் பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள் கூட்டம் பெரிய தம்பி திருநாவுக்கரசு என்ன செய்வதென்று தோன்றாமல் சம்பந்தனின் தலைப்பக்கம் நின்று விழித்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ பெரிய தவறை செய்து தவறில் சிக்கிக் கொண்டு படுத்துவிட்டது போல் சம்பந்தன் விக்கலும் விசும்பலுமாக அழுது கொண்டிருந்தான் குழந்தை மங்கையர்கரசியும் சேர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் பூரணி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பாயில் துவண்டு கிடந்த தம்பியின் இடது கையை தூக்கி தாங்கினார் போல நிறுத்த முயன்றாள் கை நிற்கவில்லை நடுவில் முறிந்த இளம் வாழை குறித்து வெயிலில் வாடி விழுகிற மாதிரி துவண்டு விழுந்தது அக்காவை பார்த்ததும் சம்பந்தனின் அழுகை அதிகமாகிவிட்டது சிறுபிள்ளை கைதானம்மா மட்டை வைத்து கட்டினால் ஒன்று கூடிவிடும் நாலு வீடு தள்ளி ஒரு நாட்டு வைத்தியர் இருக்கிறார் அவரை கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்லு என்று ஓதுவார் தாத்தா பூரணிக்கு பின்புறம் வந்து நின்று கொண்டு சொன்னார் பூரணி திருநாவுக்கரசின் முகத்தை பார்த்தாள் திருநாவுக்கரசு நாட்டு வைத்தியரை அழைத்து வர வேகமாக ஓடினான் அக்கா நான் ஒண்ணுமே செய்யலக்கா பாலுங்கிற முரட்டு பையன் ஒருத்த இங்க கூட படிக்கிறான் அவன் மடியில இருந்து என் கணக்கு நோட்டை பிடுங்கி கீழே வீசி எறிஞ்சிட்டான் மாடிக்கு நேரா கீழே ஒரு பெரிய மாமரம் இருக்கு அந்த மரத்து கிழக்கு நடுவே நோட்டு விழுந்து சிக்கிடுச்சு அதை எடுக்கிறதுக்காக ஏறின ஏறுகிறப்போ கால் இடறி விழுந்துட்டேன் என்று அழுகைக்கிடைய நடந்ததை சொல்லி தன் குற்றமின்மை அக்காவுக்கு புலப்படுத்தினான் சம்பந்தன் மற்ற மாணவர்களை விசாரித்ததிலும் பாலு என்கிற முரட்டு பையனை பற்றி கடுமையாகத்தான் சொன்னார்கள் நோவும் வேதனையுமாக கையெலும்பு பிசகி விழுந்து கிடக்கும் அந்த சமயத்திலும் கூட தவறு தன்னுடையதில்லை என்ற அக்காவுக்கு விளக்கிவிட வேண்டும் என அவன் துடித்து கொண்டிருந்த ஆர்வத்தை பூரணி குறிப்பாக கவனித்துக் கொண்டாள் திருநாவுக்கரசு நாட்டு வைத்தியரோடு வந்தான் பூரணி சற்று விலகினார் போல எழுந்து நின்று கொண்டாள் வைத்தியர் அருகில் அமர்ந்து முழங்கையை எடுத்து தொட்டு அமுக்கி பார்த்தார் ஓதுவார் கிழவர் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்தார் ஒன்றும் பயமில்லை விரைவில் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு மூங்கில் பட்டைகளை கொடுத்து கையை நிமிர்த்தி கட்டி கோழி முட்டை சாறு நனைந்த துணியால் இறுக்கி சுற்று போட்டு முடிந்தார் வைத்தியர் கையை ஆட்டாம அசையாம வச்சு கொண்டிரு தம்பி கொஞ்ச நாட்கள்ல எலும்பு ஒன்னு கூடி கை முன்போல் ஆகிவிடும் என்று சம்பந்தனிடம் அன்போடு சொல்லிவிட்டு எழுந்திருந்தார் ஓதுவார் கிழவர் பூரணியின் காதருகில் ஏதோ சொன்னார் அவள் ஓடி போய் ஒரு தட்டில் நான்கு ரூபாய்களை வைத்து வைத்தியரிடம் மரியாதையாக நீட்டினாள் வைத்தியர் சிரித்தார் உன்னிடம் வாங்கி எனக்கு நிறைஞ்சு விடாததம்மா அழகிய சிற்றம்பலத்துக்கு நான் எவ்வளவோ செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேன் இத நீயே வைத்துக்கொள் பையனுக்கு கை சரியான பின் அவசியமானால் ஏதாவது கேட்டு வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று அவள் கொடுத்ததை வாங்க மறுத்துவிட்டார் அவர் அப்பாவின் பெருமை அந்த வீட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பதை பூரணி உணர்ந்தாள் காசையும் பணத்தையும் சேர்த்து வைத்துவிட்டு போகாவிட்டாலும் அந்த குடும்பத்திற்கு உதவி செய்து பெருமைப்பட விரும்பும் மனிதர்களையும் உறவையும் நான்கு புறத்தும் தேடி வைத்து போயிருக்கிறார் அவர் பணம் வாங்க மறுக்கும் வைத்தியர் தன் குடும்பம் போல் எண்ணி சுக துக்கங்களில் பங்கு கொள்ளும் ஓதுவார் 
தனி அனுதாபத்தோடும் அன்போடும் உதவ காத்திருக்கும் அண்டை அயலார்கள் இவையெல்லாம் அப்பாவின் நினைவாக எஞ்சியிருக்கிற பெருமைகள் அல்லவா பள்ளிக்கூடத்து பையன்கள் கூட்டம் போகிற வழியாக இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கிறதா அவன் கையை உடித்து கொண்டு வந்து விழுந்து கிடக்கிறான் கூட்டம் போடாம வீட்டுக்கு போய் சேருங்க என்று ஓதுவார் கிழவர் கூப்பாடு போட்ட பின்பே பிள்ளைகள் கூட்டம் குறைந்தது குழந்தை மங்கையற்கரசிக்கு நடந்தது என்னவென்று தெரியாவிட்டாலும் அண்ணன் சம்பந்தனுக்கு ஏதோ பெரிய துன்பம் வந்திருக்கிறது இல்லாவிடில் பாயில் படுக்க வைத்து வைத்தியரெல்லாம் கட்டுப்போட மாட்டார் இத்தனை பேர் கூட மாட்டார்கள் என்று மொத்தமாக ஏதோ துக்கம் புரிந்தது அதனால் அந்த குழந்தையின் அழுகை இன்னும் ஓயவில்லை எதிர் வீட்டு ஓதுவார் கிழவர் விடைபெற்று புறப்பட்டார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் பூரணி தம்பிய கவனமாக பார்த்துக்கோ ஏதாவது வேண்டுமானால் என கூப்பிடு வாசல் திணையில் தான் படுத்து கொண்டிருப்பேன் எதையும் நினைச்சு துக்கப்படாதம்மா இன்னாருடைய பெண் என்று சொன்னாலே மற்றவர்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு உதவ முன்வருகிற அத்தனை பெருமை அப்பா உனக்கு தேடி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் நீயே அம்மா கலங்கணும் என்று போகும்போது சொல்லிவிட்டு தான் போனார் அவர் எல்லோரும் இப்படிதான் கேட்கிறார்கள் அப்பாவின் பெருமை இன்சூரன்ஸ் ஏற்பாடு போல் மரணத்துக்கு பின் லாபம் சம்பாதிக்கிற உயில் வியாபாரமா என்ன பண்புள்ளவன் அடைந்த புகழை போல் பொதிந்து வைத்து போற்ற வேண்டிய பெருமை அல்லவா அது நான் வசதிகளை அடைவதற்காக அப்பாவின் பெருமையை செலவழித்து வீணாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்னுடைய கைகளால் உழைத்து நான் வாழ முடியும் என் உடன்பிறப்புகளையும் வாழ வைத்து இந்த குடியை உயர்த்த முடியும் சிறிய ஆசைகளை முடித்துக் கொள்வதற்காக அப்பாவின் பெருமையை செலவழிக்க நான் ஒருபோதும் முற்பட மாட்டேன் அப்பாவின் பெருமையில் மண்ணுலகத்து அழுக்குகள் படிய விடமாட்டேன் என்று எண்ணி நெட்டுயிர்த்தாள் பூரணி இவற்றை நினைக்கும் போது அவளுடைய முகத்திலும் கண்களிலும் ஒழியும் உறுதியும் தோன்றின அக்கா இனிமேல் அண்ணனுக்கு கை நேராக வராமல் போயிடுமா அழுகையின் விசும்பலோடு சிறிய ஆரஞ்சு சுழைகளை போன்ற உதடுகள் துடிக்க பூரணிக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்று கொண்டு இப்படி கேட்டாள் குழந்தை அப்போது அகன்று மலர்ந்த அவள் குழந்தை தன்மை தவழும் கண்களில் பயமும் கவலையும் தெரிந்தன இல்லை கண்ணே அண்ணனுக்கு கை சீக்கிரமே சரியாகிடும் என்று சொல்லி குழந்தையை வாரி அணைத்து கொண்டாள் பூரணி பூக்களின் மென்மைகளையும் பன்னீரின் குளிர்ந்த மனத்தையும் கொண்டு செய்தது போன்ற உடம்பு குழந்தை மங்கையற்கரசிக்கு குழந்தையின் உடலை தீண்டும் போதும் சிரிப்பை காணும் போதும் சின்னஞ்சிறு பூக்கண்களை அருகிலே பார்க்கும் போதும் வாழ்க்கையில் சத்தியத்துக்கு இன்னும் இடம் இருக்கிறது என்கிற மாதிரி ஒரு தூய நம்பிக்கை உண்டாகிறது அப்பா இருந்தால் கோவிலிலிருந்து வீடு திரும்புகிற நேரம் இது மாலையில் தென்புறம் திருமங்கலம் சாலையில் நெடுந்தோறும் காலார நடையாக போய்விட்டு திரும்பும் போது கோவிலில் முருகனையும் வணங்கிவிட்டு ஏழு ஏழரை மணி சுமாருக்கு வீடு திரும்புவார் அவர் இரவில் கன உணவாக சோறு சாப்பிடுவது அவருக்கு பிடிக்காது சோறு உண்டால் விரைவில் உறக்கம் வந்துவிடும் என்று கோதுமை தோசை இட்லி மாதிரி குறைந்த உணவாக சிறிது உண்பார் அதிக நேரம் உறக்கம் விழித்து படித்து கொண்டிருப்பார் அப்பாவின் பழக்கமே வீட்டில் எல்லோருக்கும் அமைந்துவிட்டது பூரணி அடுப்பு மூட்டி இட்லி கொப்பரையை வைத்தாள் அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு நினைவிலும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு மூளையிலும் மறந்து விடாமல் மறைத்து விடாமல் அப்பாவின் ஞாபகம் இருந்தது பழக்கத்தில் உறைந்துவிட்ட உயிரின் உறவான நினைவுகளை அவ்வளவு எளிதில் மறக்க முடியுமா மனிதர்களைப் போல் அவர்களை பற்றிய நினைவுகளுமா விரைவில் அழிகின்றன அப்படி அழியுமானால் பின்பு இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது காலம் எதைத்தான் அழிக்காமல் நிலைக்கவிடப் போகிறது நிற்காமல் ஓடுகிற சூரியனும் அதனை துரத்தி கொண்டு ஒவ்வொன்றாக பின்தொடரும் நாட்களும் உலகில் எதையோ ஓடி ஓடி தேய்த்து கொண்டிருக்கின்றனவே அல்லது தேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றனவே ஒரு தட்டில் நாலைந்து இட்லிகளை எடுத்துக்கொண்டு போய் சின்ன தம்பி சம்பந்தனுக்கு அவன் படுத்து கொண்டிருந்த இடத்திலேயே எழுந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுமாறு கொடுத்து விட்டு வந்தாள் பூரணி திருநாவுக்கரசையும் குழந்தை மங்கையற்கரசையும் கூப்பிட்டு சமையலறையில் தனக்கு பக்கத்தில் உட்கார செய்து கொண்டு பரிமாறினாள் அவ்வளவு இழமையில் தாயின் முதிர்ச்சியும் அன்பின் கனிவும் அவள் எவ்வாறுதான் பெற்றாளோ பெரிய மீன்கள் தன் குஞ்சுகளை தன் கண் பார்வையிலே வைத்து வளர்த்து பழக்கி பெரிதாக்குமாம் பூரணி தன் தம்பிகளையும் தங்கையையும் அன்பாலும் கனிவாலுமே வளர்த்தாள் கூடியவரை வீட்டையும் தன்னையும் தேடி வரும் துன்பங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள விடுவதில்லை அவள் மூத்த தம்பி திருநாவுக்கரசுதான் நினைவு தெரிந்த விவரமுள்ள பையன் அவனிடம் கூட வீட்டு துன்பங்களை சொல்ல விரும்புவதில்லை அவள் வீட்டுக்காரரிடம் ஒப்புக்கொண்டு வந்துவிட்டபடி மாத முடிவுக்குள் இந்த வீட்டை காலி செய்து கொடுத்தாக வேண்டும் திருப்பரங்குன்றம் கிராமமும் இல்லை நகரமும் இல்லை கிராமத்தின் தனிமையும் நகரத்தின் வசதிகளும் இணைந்த இடம் அது சுற்று வட்டாரத்தில் சில மில்களும் தொழிற்சாலைகளும் பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் இருந்த காரணத்தினால் வீட்டு நெருக்கடி இருக்கத்தான் செய்தது 
மதுரை நகருக்குள் வாடகை கொடுக்க இயலாத மத்திய தர குடும்பங்களும் கூலிகளும் அமைதியான வாழ்வை முருகன் அருளில் கழிக்க விரும்புபவர்களும் நெருங்கி கூடும் இடமாகையால் அங்கும் வீட்டு பஞ்சம் அதிகமாகிவிட்டது கிழக்கு பக்கம் செம்மன் குன்றை தழுவினார் போல பிரம்மாண்டமாக உருவாகி கொண்டிருக்கும் பொறியியல் தொழிற்கல்லூரி திடீரென்று ஊரையே பெரிதாக்கிவிட்டது போல தோன்றுகிறது வீட்டுக்காக அப்போதே போய் நாலு தெருவில் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று தோன்றியது பூரணிக்கு இரவானாலும் அதிக நேரமாகிவிடவில்லை ஊரிலும் தெருக்களிலும் கலகலப்பு இருந்தது நாலு இடத்தில் நாலு தெரிந்த மனிதர்களிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தால் காலியாக இருக்கிற வீடுகளை பற்றி ஏதாவது துப்பு கிடைக்கும் ஏழை குடும்பத்து பெண்களுக்கு வரம் கிடைப்பது போல் வாடகை வீடும் இன்றைய சமுதாயத்தில் எளிதாக கிடைத்துவிடாத ஒன்றாயிற்று அரசு வீட்டை பார்த்துக்கொள் மங்கைக்கு தூக்கம் வந்தால் படிக்கையை விரித்து தூங்கச்சை நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வருகிறேன் ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்குள் வந்து விடுவேன் கதவை தாழ் போட்டுக்கொண்டு தூங்கிவிடாதே என்று திருநாவுக்கரசிடம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டாள் பூரணி பனி பரவ தொடங்கியிருந்த அந்த முன்னிரவு நேரத்தில் மங்கிய நிலவொழியின் கீழே சந்நிதி தெருவில் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத ஒரு அழகு தென்பட்டது வரிசையாக இருபுறமும் வீடுகள் விளக்கு ஒளி தெரியும் ஜன்னல்கள் பூக்களின் பலவித வாசனை சந்தனம் ஊதுவத்தி மனம் மனிதர்களின் குரல்கள் வானொலி இசை வாயரட்டை பேச்சுகள் மாட்டுக்கழுத்து மணியோசை பிரபஞ்சம் என்ற முடிவில்லா புத்தகத்தின் முதற்பக்கம் போல் ஒரு எடுப்பு ஒரு கம்பீரம் ஒரு கலை அந்த வீதியின் அமைப்பில் விளங்கியது வீதி தொடங்கும் இடத்தில் நிலவில் குழித்தெழுந்தது போல் நீழ நிமிர்ந்து தோன்றும் மலை சார்ந்த கோபுரம் கோபுரம் சார்ந்த குமரன் கோயில் கோவில் முகப்பாகிய அகன்ற மேடையை இழுத்து கொண்டு பாய்கிறார் போல யாழ் சிற்பங்களும் குதிரைகளும் கீழ்ப்புறமும் மேல்புறமும் பிரிந்து படரும் கொடிகள் போல் ரத வீதி கோபுரத்துக்கும் மேலே குன்றின் எட்டாத உயரத்தில் மின்விளக்கில் நீல ஒளி உமிழும் ஓம் என்ற பெரிய எழுத்துக்கள் குன்றிலுள்ள ஒரு கட்டிடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த ஓம் இருளில் தனியாக அந்தரத்தில் தொங்குவது போல் பெரியதாய் உயர்ந்து எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் அந்த ஓமை உற்று மேலே பார்த்து கொண்டே பூரணி சந்நிதி தெருவில் நடந்தாள் இருளில் அந்த ஓம் மின்விளக்கை எவ்வளவு நேரம் பார்த்தாலும் அழுக்காத அவளுக்கு கீழும் மேலும் இங்கு எதனோடும் தொடர்பின்றி உயர்ந்த வான விதானத்தில் ஓம் என்ற சக்தியே ஒழிப்பூவாய் பூத்து திருப்பரங்குன்றம் முழுவதும் மனம் பரப்பி நிற்பது போல் அழகாய் தோன்றும் அந்த ஓம் வீட்டு மொட்டை மாடியில் நின்று இதை பார்த்து மகிழ்வது அவளுக்கு வழக்கமான அனுபவம் ரத வீதிகளிலும் வெளியங்கிரி சந்து திருக்குள சந்து முதலிய சந்துகளிலும் ஒண்டி கொடுத்தனத்துக்கு ஏற்ற சிறிய இடங்கள் இருந்தாலும் இருக்கலாம் சரவண பொய்கை கரையில் ரயில் நிலையத்துக்கு தென்கிழக்காக கிரி வீதியிலும் பெரிய ஒண்டி கொடுத்தனத்துக்கு ஸ்டோர்கள் சில உண்டு பகல் நேரத்தை விட்டு இரவில் அவள் புறப்பட்டதற்கு காரணம் இருந்தது பழகிய மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் அப்பாவின் துக்க சம்பவம் நடந்து ஒரு மாதம் கூட ஆகும் முன் சுற்றி திரிவது அவமானமாக தோன்றியது அவளுக்கு உடனடியாக பெரிய வீட்டை காலி செய்துவிட்டு ஒண்டி கொடுத்தனம் வர முயல்வது பற்றி தெரிந்தவர்கள் தூண்டி துருவி கேள்விகள் கேட்பார்கள் அதிகம் பேர் கண்களில் படாமல் இடம் விசாரிக்க இந்த நேரமே ஏற்றதென்று அவள் நினைத்தாள் தேரடியிலும் கோவில் வாயிலில் உள்ள கடைகளிலும் கூட்டமும் கலகலப்பும் இருந்தன சந்நிதி முகப்பில் ஒரு கணம் நின்று வணங்கிவிட்டு கிழக்கே பெரிய ரத வீதியில் திரும்பினாள் பூரணி இரவு மூன்று மணி வரை அறவும் குறையாத தெருவது தெருக்கோடியில் மேட்டில் இருந்த டூரிங் சினிமா கொட்டகை தான் அந்த மாதிரி ஆழ்புழக்கத்துக்கு காரணம் வெளியூரிலிருந்தெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து முருகனை சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் முருகனை சுற்றி கூடியிருந்த உள்ளூர்காரர்கள் டூரிங் சினிமா கொட்டகையை சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள் திருக்குளத்து முதல் சந்தில் தன்னோடு படித்த கமலா என்ற பெண்ணின் வீடு இருப்பது அவளுக்கு நினைவு வந்தது திரும்பியவுடன் முதல் வீடு கமலாவுடையது கமலா அவள் தாயார் இன்னொரு பாட்டியம்மாள் மூன்று பேராக வீட்டு வாயிலில் திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்து ஏதோ வம்பு பேச்சு பேசி கொண்டிருந்தார்கள் போகலாமா வேண்டாமா என்ற தயக்கத்துடனேயே நடந்து போய் அந்த வீட்டு வாயிலில் நின்றாள் பூரணி பேச்சில் ஈடுபட்டிருந்த கமலாவின் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்புவதற்காக கமலா என்று பூரணி மெல்ல கூப்பிட்டாள் எத்தனை குரலின் ஒலிகளுக்கு நடுவே ஒலித்தாலும் தனியே ஒரு தனித்தன்மை பூரணியின் குரலுக்கு உண்டு அந்த குரலிலேயே அவளை அடையாளம் கண்டு கொண்டு பூரணியா என்று கேட்டவாறு கமலா எழுந்து வந்தாள் உனக்கு வருவதற்கு இப்போதுதான் ஒழிந்ததோ அம்மா பகலில் வந்து என்னோடு கொஞ்சம் பேசி கொண்டிருந்தால் பிடித்து கொண்டு வந்து விடுவேன் என்று பயமா அதற்காக இப்போது வரவில்லை அடி கமலா இப்படி வா உன்னிடம் சொல்கிறேன் என்று கமலாவை அருகில் வரச் செய்து 
காதோடு மெல்ல தான் வந்து வேலையை சொன்னாள் பூரணி வசதியான சன்னதி தெருவை விட்டுவிட்டு இங்கே இந்த சந்துக்கா வரவேணும் என்கிறாய் மதுரைக்கு போக வர சன்னதி தெருவுக்கு பக்கத்தில் நினைத்த நேரம் பஸ் ஏறலாம் இங்கே வந்துவிட்டால் அவ்வளவு தூரம் நடந்து போய்தான் ஆக வேண்டும் உன் தம்பிகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் போக இன்னும் நடை அதிகமாகுமே எல்லாம் யோசனை பண்ணி கொண்டு செய் வசதிகளை வைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தான் மேலும் சில வசதிகளுக்கு ஆசைப்பட முடியும் கமலா ஒரு வசதியும் இல்லாதவர்களுக்கு எல்லா வசதி குறைவுகளுமே வசதிகளாகத்தான் தோன்றும் பூரணி ஏக்கத்தோடு சொன்னாள் கமலா இதற்கு சமாதானம் சொல்ல முடியவில்லை உன்னிடம் பேசி வெற்றி கொள்ள என்னால் முடியாதம்மா ஒரு தடவை பள்ளி கொடுத்து பேச்சு போட்டியில் உனக்கு எதிராக பேசி தோதது போதும் தமிழ் தத்துவம் எல்லாம் உனக்கு தண்ணீர் பட்ட பாடு நான் என்ன உன்னை போல் தமிழ் அறிஞரோட மகளா சாதாரண விவசாயின் பெண் என்னை விட்டுவிடு கரையில் ஒரு ஸ்டோர் இருக்கிறது இப்போதே போய் பார்த்து விட்டு வரலாம் நிலா வெளிச்சத்தில் உலாவி வந்தார் போலவும் இருக்கும் பள்ளிக்கூட நாட்களுக்கு பின் நாம் சேர்ந்தார் போல நடந்து செல்ல சமயமே வாய்த்ததில்லையே நான் வர தயார் உன்னைத்தான் உன் அம்மா இந்த நேரத்தில் என்னோடு அனுப்புவார்களா என்று எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது தாராளமாய் அனுப்புவார்கள் இப்போதெல்லாம் இந்த பக்கம் எவ்வளவு நேரமானாலும் ஒரு பயமும் இல்லை சினிமா கொட்டகையும் பொறியியல் தொழிற்கல்லூரியும் வந்த பிறகு ஊரே பெரிதாக போய்விட்டது இதோ அம்மாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு நொடியில் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கமலா தன் தாயிடம் சொல்லிவரச் சென்றாள் கமலாவுக்கு பூரணியை விட நாலந்து வயது குறைவு இருவரும் பல ஆண்டுகள் சேர்ந்து படித்தவர்கள் படிப்பு முடிந்த பிறகும் அந்த நட்பு நிலைத்தது என்றால் அதற்கு காரணம் பூரணிதான் மிக சில வினாடிகளே தன்னோடு பழகியவர்களும் தன்னை தன் முகத்தை தன் கண்களை தன் பேச்சை மறக்க முடியாதபடி செய்து அனுப்பி விடுகிற ஒரு அரிய கம்பீரம் அவளிடம் இருந்தது சில வினாடிகள் பழகியவர்களே இப்படியானால் பூரணியோடு பல ஆண்டுகள் சிறு வயதிலிருந்து சேர்ந்து படித்த கமலாவுக்கு அவளிடம் ஒரு பற்றும் பாசமும் இருந்ததில் வியப்பென்ன கமலா வந்தாள் பூரணியோடு கிழக்கு நோக்கி நடந்தாள் சீக்கிரம் வந்துவிட பெண்ணே என்ற கமலாவின் தாயார் தெரு திரும்பும் போது வீட்டு வாசலில் வந்து நின்று சொல்லிவிட்டு போனாள் கிழக்கே போக போக வீதி அகன்றது வீடுகள் குறைந்தன தோட்டங்களும் வெடிகளும் தாமர இலைகளும் மொட்டுகளும் மண்டி கிடக்கும் சரவண பொய்கை நீர்ப்பரப்பும் மலையையொட்டி காட்சியளித்தன வடப்புறம் கூடைத்தட்டி பரம்பு என்னும் மொட்டை செம்மன் குன்று சமீபத்து மழையினால் விளைந்த சிறிது பசுமையை நிலவுக்கு காட்டி பெருமைப்பட்டு கொண்டிருந்தது போலும் இருவரும் நடந்து வந்து அரையறையாக பிரித்த ஒரு கட்டிடத்தின் முன் நின்றார்கள் இதுதான் அந்த ஸ்டோர் ஊரை விட்டு விலகி இருக்கிறது மின்சார விளக்குகள் கிடையாது இனிமேல்தான் விளக்கு தொடர்பு கிடைக்க வேண்டும் வீட்டுக்காரர் மின்சார தொடர்புக்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் பல அறைகளுக்கு ஆட்கள் குடிவரவில்லை வாடகை மிகவும் குறைவு ஒரு சமையல் கட்டு சிறு கூடம் முன்புறம் வராண்டா மூன்றும் கொண்ட ஒரு அறைக்கு வாடகை பன்னிரண்டு ரூபாய்தான் கமலா சொல்லி முடித்தாள் வாடகை மிகவும் குறைவாக இருந்தாலும் அந்த இடம் ஊரிலிருந்து அதிகம் தள்ளியிருப்பதாக நினைத்தாள் பூரணி சினிமா கொட்டகையையும் கடந்து சிறிதளவு தொலைவுக்கு அப்பால் இருந்தது அந்த ஸ்டோர் அந்த நேரத்திலேயே அந்த ஸ்டோர் அதை சுற்றியிருந்த இடங்களிலும் ஊர் அடங்கினார் போன்று சில்வண்டு கீச்சிடும் அமைதி படர்ந்து விட்டிருந்தது ஸ்டோர் வாசலில் வேப்ப மரத்தின் கீழே பீடி புகையை இழுத்தவாறு உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஆள் அவர்கள் கூப்பிடாமலேயே எழுந்து வந்து தானாகவே சில விவரங்களை அன்போடு அவர்களுக்கு சொன்னான் செட்டியாரு விளக்கு கனெக்ஷன் வாங்கிட்டாருமா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளார விளக்கு வந்துடும் நீங்க சொன்னா போல நாலஞ்சு ரூம்லாம் காலி இல்ல இப்போ எல்லாம் அட்வான்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஒரே ரூம் தான் இருந்தது நானும் ஸ்டோர்கார செட்டியாரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மரத்தடியில தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்பதான் ஒரு ஆளு அட்வான்ஸோட வந்து கெஞ்சினாரு செட்டியாரும் அவருமா பேசிக்கிட்டே சரவண பொய்கை ஓரமா நடந்து போறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து செட்டியாரு முன்பணம் வாங்குறதுக்குள்ள நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு வேடை பெண் பிள்ளைன்னு இறக்கப்பட்டு ரூமை உங்களுக்கே விட்டாலும் விடுவாரு நரைத்த மீசையும் பூனை கண்களுமாக தோன்றும் அந்த நோஞ்சான் கிழவன் சமயத்தில் வந்து கூறுகிறாவிட்டால் நாளைக்கு வந்து பார்த்து பேசிக் கொள்ளலாம் என்று பூரணியும் கமலாவும் திரும்பி போயிருப்பார்கள் இப்போது இருக்கிற ஏழை நிலைமையில பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வீடு கிடைத்தால் எனக்கு எவ்வளவோ நல்லது கமலா இதையே பார்த்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் தம்பிகளுக்கும் எனக்கும் நடை முன்னை விட கூடும் அதை பார்த்தால் முடியாது என்று கமலாவின் காதில் மெல்ல சொன்னாள் பூரணி கமலாவுக்கு பூரணியின் அவசியம் புரிந்தது 
எனக்கு இந்த ஸ்டோர்கார செட்டியார நல்லா தெரியும் பெரியவரே நான் சொன்னா அவர் தட்ட மாட்டார் என் தந்தைக்கு மிகவும் வேண்டியவர் அவர் நீங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு அவர் இருக்கிற இடத்த காட்டி உதவினா நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்று கமலா அந்த பூனைக்கண் கிழவனை கேட்டாள் இடத்த காட்டுறதாவது நான் உங்க கூட துணைக்கு வரேம்மா சரவண பொய்கை கரையில அந்த நாவல் மரத்தடியில உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு செட்டியாரு பார்த்து ஒரு வார்த்தை காதல போட்டுட்டா வேற யாருக்கும் விட மாட்டாரு நமக்கு உறுதி சொன்னது போல திருப்தி ஆயிடும் என்று உற்சாகமாக கூறி தானும் உடன் புறப்பட்டான் கிழவன் முன்னால் கிழவனும் அடுத்தாற்போல கமலாவும் கடைசியாக பூரணியும் ஒருவர் பின் ஒருவராக நடந்தார்கள் வயல்களில் தவளை கூச்சல் தண்ணீர் பாயும் ஒலி மலையில் காற்று மோதி சுழிக்கும் சுர்ரோசை இவை தவிர இரவின் அமைதி சூழ்ந்திருந்த அத்துவனமாக இருந்தது அந்த இடம் தூரத்திலிருந்து டூரிங் சினிமா ஒளி நைந்து வந்தது மரநிழல்களின் ஊடே சிவந்த மேனியில் தேமல் போல் நிலவொழியும் நிழலும் கலந்து பூமியில் படரும் அழகை பார்த்து கொண்டே பூரணி தரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று ஐயோ சங்கிலி அறுத்து கொண்டு ஓடுகிறானே என்ற கமலாவின் அலறலும் திடுதிடுவென்று ஓடும் ஒலியும் அவளை தூக்கி வாரி போட செய்தன எதிரே பார்த்தாள் கமலாவும் அந்த ஆளும் தனக்கு மிகவும் முன்னால் போயிருந்தது தெரிந்தது கமலா பதறி நின்றாள் அந்த பூனைக்கன் கிழவன்தான் முன்புறம் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் பூரணியின் உடம்பில் எங்கிருந்து தான் அந்த பலம் வந்து புகுந்ததோ அவனை துரத்தி ஓடலானாள் கீழே கிடந்த ஒரு குச்சு கல்லை எடுத்து ஓடுகிறவன் பிடரியை குறிவைத்து வீசினாள் அடுத்த கணம் அவன் குரூரமாக அலறி விழுந்து மறுபடியும் எழுந்து ஓடினான் பூரணி விடவில்லை அருகில் நெருங்கி அவனை பிடித்து விட்டாள் நாயை சங்கிலியால் பிணிக்கிற மாதிரி அவனுடைய அழுக்கு துண்டாலேயே அவன் கைகளை கட்டினாள் 